नमस्कार शेतकरी मित्र हो मी रोहन आपण पाहतात शेती संगोपन मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत गादेगाव येथील अक्षय बागल यांचे शेवगा शेतीबद्दलचे मार्गदर्शन मित्रांनो जर आपण यूट्यूबवर नवीन असाल तर आपला शेती संगोपन चॅनल सबस्क्राईब करा बेलाकॉन बटन दाबा जेणेकरून येणार आपल्या सर्व नवीन व्हिडिओज आपल्याला पाहायला मिळतील चला तर मित्रांनो व्हिडिओला सुरुवात करूया नमस्कार नमस्कार आपल्या परिचय सांगा माझं नाव अक्षय भारत बागल माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे नव्याण्णव पंच्याहत्तर पंच्याऐंशी चौदा त्रेसष्ट आपल्याकडे अठरा एकरावर एकूण शेवगा लागवड आहे आपण हे जी बाग लागवड केली ती कधी केलेली आहे याची लागवड दहा जानेवारीला केलेली आहे दोन हजार एकोणीस एकोणीस हां हा जो आपण शेवगा शेती केलेली आहे त्याची जात कोणती आहे ओडिसी थ्री म्हणून आहे जी जात बाजारामध्ये अजून दोन अजून दोन तीन प्रकार आहेत ते थोडं माहिती आहेत की ओडिसी वन आहे ओडिसी टू आहे परत अजून तिकडं ह्याला वेगवेगळ्या जाती अजून वसंतमध्ये आहे असं दोन तीन जाती आहेत तुम्ही ओडिसी थ्री ही जात कसे नेवली त्याचं वैशिष्ट्य काय विशेष काय त्याचं ओडिसी थ्रीची शेंग ही एकदम लांब सडक येते गाभेदार येते त्याच्यामुळं मार्केटला आपल्याला मारायला वजन भेटायला काय अडचणी येत नाही ज्यावेळेस तुम्ही लागवड केली होती जे आपण म्हणतो की मशागत पूर्व मशागत काय केलेली होती पूर्व मशागत नांगरणी केली परत रान रोटरून घेतलं आणि मग त्याच्यावरती ड्रीप हातरून लागवड करून घेतली आपण ही जी लागवड केली होती आपण दोन सऱ्यामधील किंवा दोन रोपामधील अंतर काय ठेव काय ठेव दोन सऱ्यामधील जे अंतर आहे ते आपलं साडेतेरा फूट आहे आणि दोन रोपामधील अंतर साडेसात फूट आहे आपण हे ठिबक जे नियोजन केलं ठिबक सेशन नियोजन केलेलं आहे तर एका एकरासाठी आपल्याला तुमच्या अठरा एकर तुम्ही शेती करताय शेवग्याची तर आपण एका एकरा विचार करूया की एका एकरा तुम्हाला ठिबक तुम्ही किती खर्च आला होता तीस हजार रुपये साधारणपणे खर्च येतो एकरी आपण हे जे रोपे लावले होते का बी लावले होते याच बिया लावले होते त्याच्या आपण ह्या बिया कुठून आणल्या होत्या बिया सुरुवातीला आपण मालेगावरून मागवल्या होत्या आणि नंतर आपण स्वतःच्या प्लॉटवर बिया तयार केल्या आणि आपण लागवड केली आणि सध्या आपण बिया आपण विकतोय अंदाजे एका एका एकरासाठी किती बी लागते एक एकरासाठी साधारणपणे अर्धा किलो बिया लागतात तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही मालेगावून बी खरेदी केली त्या त्यावेळेस तुम्हाला त्याने कसं दर लावला होता तिकडून आपण चार हजार रुपये किलोने घेतल्या होत्या बिया शेवगा लागवड केल्यापासून किती दिवसामध्ये ह्याला शेंगा लागतात लागवड केल्यापासून पाच ते साडेपाच महिन्यात तुम्हाला शेंगा लागायला चालू होतात आणि बरोबर साडेपाच महिन्यात तुमच्या शेंगा चालू होऊन जातात ह्याचा योग्य कालावधी कोणता की कोणत्या कालावधीमध्ये आपण ही लागवड करू शकतो लागवड एक मेलाही करू शकता तुम्ही आणि मग नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये दोन वेळा तुम्ही वर्षातून लागवड करू शकता काय अडचण येत नाही तुम्हाला जे आपण म्हणतो की बाग धरणे किंवा फळ लागणे ते किती दिवसात फळ लागते म्हणजे ही शेंगा लागते ते किती दिवसात लागतात शेंगा लागवड केल्यापासून तर आपल्याला साडेपाच महिन्यात चालू होतात आणि तिथून पुढं कंटिन्यू चालू राहतात त्याच्यामध्ये खंड पडत नाही म्हणजे फुलं येतात पाठीमागासाठी होतं आणि फुडं शेंगा लागत जातात काय म्हणजे पूर्ण एक वर्ष आपण ही पीक घेऊ शकतो हां वर्षभर घेऊ शकतो फक्त एवढंच होते की झाड जर मोठं झालं तर त्याची छाटणी करावी लागते मग ते वर्षातून किमान तुम्हाला जर झाडं मोठं झाली तर वर्षातून दोन वेळा तुम्हाला छाटणी घ्यावी लागते आणि साधारणपणे एक मार्चला एकदा छाटावं लागतो आणि परत ऑगस्टमध्ये एकदा छाटणी घ्यावं लागतं मला एक ते एक ऑगस्टच्या दरम्यान त्यावर कोणते रोग होतात का रोग याच्यावरती भुरी येते तांबे येतो थ्रिप्स माइट्स याचा प्रॉब्लेम जास्त राहतो आणि त्यासाठी तुम्ही फवारणी कोणती करता त्याच्यासाठी एक दोन तीन पुरुष नशिक आहेत आपली तसं बघितलं तर रेडोमेल आहे कर्जेट आहे आणि आपली साधी मारायचं झालं तर एम पंचेचाळीस आहे तुमच्याकडं कॉन्टाप आहे बावीस टीन आहे हे वापरू शकता आणि कीटकनाशिक म्हणून तुम्ही कोराजीनचा वापर करू शकता काय तुम्ही डायम बाय पण लावले आणि शेवगाला पण लावले याबद्दल थोडी माहिती सांगा तुम्ही नियोजन कसं केलं नेमकं याचं आपल्याला खरं तर सुरुवातीला इथं डाळिंबाचा प्लॉट लावायचा होता पण डाळिंबाची झाडे वाढेपर्यंत मग मध्ये जो स्पेस राहतो आहे त्याचं काय करायचं म्हणून आम्ही त्याच्यामध्ये शेवग्याची लागवड केली ह्या प्लॉटमध्ये बाकीचे प्लॉट सगळे आमचे सेपरेट शेवगा आहे त्याच्यामध्ये काय दुसरं पीक नाही म्हणजे तुम्ही डाळिंबाच्या पिकामध्ये आंतरपीक म्हणून शेवगा लावला आंतरपीक म्हणून शेवगा घेतला त्याच्यापासून आपल्याला भरपूर उत्पादन चालू झालं म्हणजे लागवडीपासून सहा महिन्यात म्हणजे डाळिंबाचं झाड अजून खा खालून वाढायला ग्रीप येईपर्यंत झाडा लागतो तोपर्यंत आपलं ह्याचं उत्पादन चालू झालं असं आहे तुम्ही ह्या बागेसाठी सेंद्रिय खत किंवा रासायनिक खत कोणते कोणते वापरले आहेत आता सेंद्रियमध्ये शेणखताचा वापर आपण जास्त करतो रासायनिकमध्ये दहाशे वीस अठराशे चाळीस 
ही खतं त्या घेतलेली आहेत आपण थोडी आणि युरिया वगैरे आपण थोडाफारसा लिक्विडमध्ये पा पाण्यातून सोडून देतो आणि झिरो बावन्न बारा एकसष्ट तेरा चाळीस तेरा मॅग्नेशियम ही ही लिक्विड पण आपण लिक्विड ड्रीप मा मार्फत सोडतो सध्या तुमचं शेव का मार्केटला चालू आहे का विक्रीसाठी हो सध्या चालू आहे कोणतं मार्केट तुम्हाला योग्य मार्केट आहे योग्य आतापर्यंत आपण पुण्यालाच पाठवतो पुण्याचं मार्केट योग्य आहे सध्याला पुणे किंवा मुंबई अजून कोणते मार्केट तुम्ही कोल्हापूर आहे बेळगाव आहे परत इथं सोलापूरला पण पाठवू शकतो आपण काय अडचण नाही तुम्हाला कुठेही पाठवू शकतो सध्या तुम्हाला प्रति किलो मार्केटला रेट काय भेटतो दर काय मला भेटतो कमीत कमी आतापर्यंत आपल्याला पस्तीस रुपये भेटला आहे आणि जास्तीत जास्त बहात्तर रुपयेपर्यंत भेटला आहे मग ह्या एक एकरामध्ये ह्या शेवग्याच्या लागवडीपासून तुम्हाला वार्षिक उत्पन्न किती भेटत आहे वार्षिक उत्पन्न एक एकरामध्ये आपण वर्षभरात साधारणपणे वीस टनापर्यंत शंका काढू शकतो वीस टनापासून आपल्याला वीस कमीत कमी वीस टन तर काढू शकतो आपण पैशामध्ये चाळीस रुपये सरासरी जर पकडला आपण तरी आठ लाख रुपये तुम्हाला काय अडचण येत नाही कमीत कमी मिळतात आणि त्याच्यापेक्षा जास्त रेट मिळाला अजून तुमची झाडं मोठी झाली ह्याचं उत्पादन वाढलं तर अजून तुमचं टनेज जेवढं टनेज वाढेल तेवढं तुम्हाला हे वाढत जातं उत्पादन वाढत जाणार आता ही लहान झाडं त्याच्यामुळं आपलं आता दुसरं वर्ष आपलं त्याच्यामुळं अजून झाडं तेवढी मोठी झाली नाहीत सक्षम जर एकदा झाडं मोठी झाली तर आता या वर्षीपासून आता उत्पादन वाढायला चालू होईल आपलं म्हणजे टनेज तुमचं साधारणपणे तीस पस्तीस टनापर्यंत जाऊ शकतो एकरी काय अडचण नाही परवडते का शंभर टक्के परवडते कारण शेवग्या इतका पैसा म्हणजे सध्या तर काय देत नाही कंटिन्युअसली पैसा येणं हे पण महत्त्वाचं आहे शेतकऱ्यासाठी कारण शेतकऱ्याचं काय होते आता समजा ऊस असला आणि ऊस जर आपण कारखान्याला घालवला तर काय होते ऊसाला यायला एक दीड दोन वर्ष तर म्हणजे पीक यायला दीड वर्ष आणि तिथून पुढे सहा महिने बिल मिळाला काय काय तर अजून मिळे नाही असं झाले मग त्याच्यामुळं ह्याचं कसं आहे चार दिवसाला तुम्ही तोडणी केली समजा चार दिवसाला तुमचं किती पाचशे किलो माल निघाला तर पाचशे किलो माल मार्केटला गेला का तुमचं काय त्याचं काही जे कॅल्क्युलेशन होईल ते साधारणपणे मार्क तुम्हाला लगेच तिसऱ्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी पट्टी येऊन जाते त्यामुळे तुमच्याकडे खेळता पैसा राहतो शेवग्या माळ शेवग्यामुळं आणि डाळिंबाचं काय होतं डाळिंबाला सुद्धा सहा महिन्यानं पैसे येणार आहे पण ते ते पण फिक्स आहेत की आपल्या हातात येतात त्याच्यापेक्षा शेवग्याचं काय होते तुमचा दररोज पैसा येते तसं बघितलं तर आणि जास्त एकरा असल्यामुळं साधारणपणे आठवड्यातनं आम्हाला तीन चार वेळा तोडणी करावी लागते तीन चार वेळा जर तोडला तर ती तीन चार वेळा आठवड्यातनं पैसे येतात ना ज्यावेळेस तुम्ही ही पॅकिंग करता ही पॅकिंग कशा प्रकारे करता पॅकिंग तीस किलोचं पॅकिंग चालतं साधारणपणे मार्केटला आणि आपलं बोंद्रे जे ठीक असतं त्याच्यामध्ये आम्ही पॅकिंग करतो तर आपल्या नवीन शेतकरी बांधव असेल जर त्याला शेवगा लागवड करायची असेल तर आपण काय सांगू शकता की त्यांनी कशा प्रकारे केलं पाहिजे त्यापासून त्याला भरपूर उत्पन्न भेटेल नवीन शेतकऱ्यांनी तर अवश्य शेवगा लागवड करायला पाहिजे आणि त्यांना काय मार्गदर्शन आपण करू जर लागवड कोणी करणार असेल त्यांनी कॉन्टॅक्ट करावा काय अडचण नाही मार्गदर्शन करू त्यांना कसं करायचं आणि जास्तीत जास्त उत्पादन पण मिळावं शेतकऱ्यांना कारण शेतकरी सुद्धा मोठा झाला पाहिजे प्रत्येक शेतकरी हा सुधारला पाहिजे असं आम्हाला पण वाटतं तर अवश्यच आपल्या मे शेतकरी मित्रांना तुमचे नाव पत्ता आणि मोबाईल नंबर सांगा जेणेकरून त्यांना जर काय अडचण आली जर शेवगा लागवडबद्दल काय माहिती हवी असेल तर ते आपल्याशी कॉन्टॅक्ट करतील ठीक आहे माझं नाव अक्षय भारत बागल राहणार गादेगाव तालुका पंढरपूर जिल्हा सोलापूर आणि माझा मोबाईल नंबर आहे नव्याण्णव पंच्याहत्तर पंच्याऐंशी चौदा त्रेसष्ट आणि आपल्याकडे बिया पण मिळतात बिया विकतो आपण आणि आपला रेट आहे चार हजार रुपये प्रति किलो असं आपण या रेटनं आपण बिया विकतो आहे सध्या आणि साधारणपणे अर्ध्या किलोमध्ये एक एकर तुमचं लागवड होऊन जाते आणि तुम्हाला एका किलोमध्ये तीन ते साडेतीन हजार बिया मिळून जातात अवश्य नक्कीच आपण जे आम्हाला शेवगा लागवडी लागवडी माहीत सांगितली ते फार मार्गाचं महत्त्वाचं होतं ते शेतकरी मित्रांना फार उपयोग पडणार हे नक्कीच नक्कीच त्याबद्दल धन्यवाद 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 मित्रांनो जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा जर अजूनही आपण आपल्या शेती संगोपन चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा बेलकॉन बटने दाबा जेणेकरून येणारा आपल्या सर्व नवे व्हिडिओज आपल्याला पाहायला मिळतील हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद